ఈరోజు మనం సమాజంలో అనేక మంది బోధకులను చూస్తున్నాం అయితే బోధకులు ప్రతి సంఘానికి బోధిస్తూ వారు సంఘాన్ని నడిపిస్తున్నారు ఇది చాలా సంతోషకరమైనటువంటి విషయం అయితే ఎలాగైతే ఒక ఇంట్లో తండ్రిని తల్లిని పిల్లలు చూస్తూ ఇమిటేట్ చేస్తారో అంటే వారిని చూసి వారిని పోలి నడుచుకుంటారో సంఘంలో ఉన్నటువంటి చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి వయసు అయిపోయిన వారి వారికి కూడా అందరు కూడా ఆ సంఘాన్ని నడిపించేటువంటి సంఘ పెద్దలను మరియు బోధకులను చూసి వారు పోలి నడుచుకోవాలని చూస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రేమలో కావచ్చు మాటల్లో కావచ్చు ప్రవర్తనలో కావచ్చు ఇంకా వారి పర్సనల్ జీవితంలో కావచ్చు ఇంకా అనేక విషయాల్లో కూడా సంఘంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా బోధకులను సంఘ పెద్దకులను చూసి అనేక విషయాలు నేర్చుకుంటారు ఎస్పెషల్గా ఈ వారి యొక్క ప్రవర్తన ఎలా ఉందనేది చాలా గమనిస్తారు అయితే అనేక బోధకులు ఉండడం వలన మనకు వాక్యం సంపూర్ణంగా ఉంది యూట్యూబ్లో మీరు చూడొచ్చు మీరు నెట్లో చూడొచ్చు తర్వాత పుస్తకాల్లో చూడొచ్చు ఇంకా అనేక ఫార్మేట్లో దేవుని వాక్యం మనకు ఎన్ని సంవత్సరాలు విన్నా కూడా తరగనంత అయిపోయినంత వాక్యం మనకుంది ఈరోజు ఒకరిని మించిన వారు ఒకరు ఉన్నారు బోధకుల్లో ఈరోజు ఎటువంటి విషయానికైనా మనకు ఆ సమాధానం కావాలంటే ప్రతి విషయానికి సమాధానంగా మరి వీడియోలు ఉన్నాయి ఇంకా చూసుకున్నట్లయితే ఒకరిని తలదన్నేలా ఒకరు ఎదుగుతున్నారు మొత్తానికి మనకు వాక్యం అనేది అన్ని చోట్ల మన చేతిలోనే మొబైల్లో మొబైల్ పట్టుకొని మనం వాక్యాన్ని వినొచ్చు ఎంత కావాలంటే అంత నేర్చుకోవచ్చు అయితే నేను ప్రతి బోధకుడిని ప్రతి సంఘ పెద్దని కోరుకునేది ఏంటంటే మాకు వాక్యం అనేది ఎంత కావాలో అంత మాకుంది అది యూట్యూబ్లో కావచ్చు ఫేస్బుక్లో కావచ్చు వాట్సాప్లో కావచ్చు టెలిగ్రామ్లో కావచ్చు నెట్లో కావచ్చు ఇంకా లైబ్రరీలో కావచ్చు ఆన్లైన్లో కావచ్చు ఇంకా ఎలా చూసుకున్నట్లయితే వి హ్యావ్ ఎనఫ్ మెటీరియల్ ఆఫ్ ద గాడ్ మాకు ఎంత వాక్యం కావాలో అంత ఉంది ఒకరిని కంటే ఒకరు ఎక్కువగా వాక్యాన్ని ప్రేమించేవారు వాక్యాన్ని బోధించేవారు మాకున్నారు ఒకరి మీద ఒకరు తాతలుగా వాక్యాన్ని బోధించేవారు ఉన్నారు అయితే మాకు అటువంటి విషయంలో కన్నా వాక్యాన్ని పాటిస్తూ ఆ యొక్క జీ వారి యొక్క జీవితాలను ప్రేమతోనూ మాటతోనూ క్రియతోనూ విశ్వాసముతోనూ తర్వాత పరిశుద్ధతతోనూ వారు క్రీస్తుని పోలి నడుచుకోవాలి ఎప్పుడైతే మీరందరూ క్రీస్తుని పోలి నడుచుకుంటారో సంఘంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డ కూడా మిమ్మల్ని పోలి నడుచుకుంటుంది ఎందుకనంటే ఈరోజు మీరు వాక్యం చెప్తున్నారు చాలా సంతోషం కానీ వాక్య ప్రకారంగా లేకుండా వాక్యం చెప్పేటప్పుడు మాత్రం చెప్తూ వెనక్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మీ ఇష్టం వచ్చినట్లు చేస్తే మిమ్మల్ని ప్రతి ఒక్కరు గమనిస్తున్నారు మాకు కావాల్సింది రోల్ మోడలింగ్ మీరు మాకు మాదిరిగా నిలబడాలి అపోస్టైన పౌలు తిమ్మతికి రాసిన మొదటి పత్రిక పన్నెండవ పన్నెండవ వచనం నుంచి మనం చూసుకున్నట్లయితే నీ యొక్క యవ్వనమును బట్టి ఎవడను నిన్ను త్రిణీకరింపనీయకము మాటలోను ప్రవర్తనలోను ప్రేమలోను విశ్వాసములోను పవిత్రములోను విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము నేను వచ్చు వరకు చదువుట ఎందును హెచ్చరించుట ఎందును బోధించుట ఎందును జాగ్రత్తగా ఉండుము అయితే పదహారవ వచనం కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే బోధించు వారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా నిన్ను గుర్చియు నీ బోధన గుర్చియు జాగ్రత్త కలిగి ఉండుము వీటిలో నిలకడగా ఉండుము నీ విలాగు చేసి నిన్ను నీ బోధను వినివారిని రక్షించుకుందు ఈరోజు సంఘంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఒక బోధకునిగా మీరు రక్షించాలి అంటే మీరు చెబుతున్న మాటల ప్రకారంగా క్రీస్తు మాటలను మీరు పోలి నడుచుకున్న ప్రకారంగా మీరు కూడా మాకు మాదిరిగా ఉండాలి అపోసరైన పౌరులు ఎలాగైతే క్రీస్తుని మాదిరి తీసుకొని అపోసరైన పౌరులు నా మాదిరిగా బ్రతకమని మనకు బోధించాడో ఈరోజు సంఘంలో ఉన్నటువంటి సంఘ పెద్దలు సంఘంలో ఉన్నటువంటి బోధకులు అందరూ కూడా మీరు వాక్యం చెప్పటయందు మాత్రమే కాక మీరు మీ యొక్క జీవితం ద్వారా మీరు మాకు మాదిరిగా ఉండాలి అప్పుడే సంఘంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క విశ్వాసి కూడా భక్తిలోను పరిశుద్ధతలోను మాటలోను ప్రవర్తనలోను ఎదుగుతారు వారు నిలబడతారు అనేక మందికి దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటించగలుగుతారు కాబట్టి 
బోధకులు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మీకంటే మించిన వారు వాక్యాన్ని చెప్పేవారు చాలా మంది బోధకులు ప్రపంచంలో ఉన్నారు అయితే మీరు చిన్న పాస్టర్ అయినా పెద్ద పాస్టర్ అయినా చిన్న బోధకుడవైనా పెద్ద బోధకుడవైనా ఎవరైనా కానీ మీరు చేయవలసినటువంటి ప్రాథమిక పని ఏంటనంటే మీరు బోధించిన ప్రకారంగా జీవించాలి మీ యొక్క మాటలు క్రియలో ప్రవర్తనలో పరిశుద్ధతలో విశ్వాసములో సాత్వికంలో ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా మీ యొక్క సంఘం వారికి మాదిరి కలిగి బ్రతకాలి అప్పుడే సంఘంలో ఉన్నవారు మిమ్మల్ని చూసి బ్రతికేవారు మీ యొక్క వాక్యం వినేవారు కూడా మీ ముందు ఒకేలా ఉంటారు మీ వెనక ఒకేలా ఉంటారు వారు ఎక్కడున్నా కూడా మిమ్మల్ని మాదిరిగా తీసుకొని క్రీస్తు కొరకు నీతిగా నిజాయితీగా వారి మరణం వరకు మరి చక్కగా బ్రతుకుతారు కాబట్టి బోధకులంతా మీరు ఈ యొక్క విషయంలో చాలా జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలని నేను ప్రేమతో విన్నవించుకుంటున్నాను అలాగే వినుచున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా బోధకులను మాదిరిగా తీసుకున్న కంటే క్రీస్తుని మాదిరిగా తీసుకొని మనం మన బ్రతుకుడు జీవనాన్ని సాగించాలి అప్పుడే క్రీస్తులో మనం నిలబడగలం నిత్య జీవాన్ని పొందుకోగలం అటు కృప దేవుడు మీకు నాకు మరి సంపూర్ణంగా దయచేయాలి దేవుడు మిమ్మల్ని నన్ను మన మన దేశాన్ని రక్షిస్తూ కాపాడాలని నేను దేవుని కోరుకుంటూ విన్నవించుకుంటూ ఈ నా మాటలు ముగిస్తున్నాను అందరికీ ధన్యవాదాలు